почули нашу презентацію. Нам було дуже приємно почути, що дуже схожі теми виникли у доповідях раніше. І, власне, це якраз підкреслює цю, очевидно, можливо, на поверхності тему, що лежить, але цю гостру тему, яка дійсно є актуальною. І, власне, нам також здається, що дуже важливий момент, який хотілося б окреслити, те, що ми наразі, очевидно, перебуваємо в якомусь такому спільному, контекстуальному і ідейному полі, якщо заочно наші тези і наші погляди на харківську фотографію перетинаються з дослідниками європейських інституцій, і ми спостерігаємо спорідненість цих поглядів. Ми будемо покладатися на текст, власне, до нашої доповіді і з вашого дозволу будемо опиратися саме на це зачитання. Людське тіло – парадигм пізньорадянської харківської фотографії учасників групи «Врємя» та наступних поколінь фотографів було одним з візуальних інструментів, завдяки яким художники втілювали образи тогочасного соціального та культурного стану. У візуальній культурі Радянського Союзу до людського тіла була прикута пильна увага, а тому репрезентація тіла і тілесності була суворо регламентована. Однак, на відміну від візуальної культури, що побутувало в офіційному мистецтві та рекламі, життя існувало за іншими канонами, і там могли існувати, там, власне, існували люди з різними рисами, характерами та індивідуальностями. І ці неспівпадіння цікавили харківських митців, які фіксували їх та інтуїтивно перетворювали на метафору часу. Переглядаючи практику харківських фотографів та обрані твори окремих авторів, зауважимо, що поряд з іронією, кічем та деструкцією харківські фотографи обирали трансгресію та травестію у конструюванні метафоричних образів. І якщо трансгресія фіксує час переходу непрохідної межі, тобто лінію, де перетинається можливе і неможливе, то травестя, як художня форма, позначає цей перехідний процес з однієї символічної системи в іншу, що змінює стани та відозмінює контекст прийняття. Тобто травестя створює художні обставини, за яких перехід є ігровим, зрозумілим і, відповідно, легітимним. Однак не все те, що є грою або виглядає, як гра, є травестійним та трансгресивним. І травестія, як жанр, народилася в Італії на позначенні різновидів бурлескної або сатиричної поезії, в яких героїзм та серйозність представляли гумористичну та комічну форму. Для такого жанру характерна провокація, карнавалізація, простота мови, включно з розмовним та жаргонним висловлюванням. Це є своєрідним поєднанням високої та низької культур, брутального, сентиментальним, надмірності з простотою. В історію української культури травестя увійшла через літературознавство, натомість українське візуальне мистецтво цю оптику майже не розглядало. Найбільш вагомі наукові праці в цьому контексті зроблені дослідницею літератури Тамарою Гундоровою, яка перепрочитала українську літературу через цей фокус. Наслідуючи європейських колег, вона розглядає травестю та кіч, у тому числі як постколоніальну критику. Слідом за своїм німецьким колегою Клементом Грінбергом, вона розглядає колоніальний кіч як особливий спосіб інтерпретації іншого, коли підвладний об'єкт, у цьому разі народ чи етнос, ототожнюється культурною метрополією з певним специфічним набором порожніх та вторинних знаків. Серед особливостей травестійної та карнавальної культури вона визначає гібридність мови, стилю, ідеології та ідентичності. Повертаючись до тіла, як до образу та метафори, не можна не помітити ті зміни, які сталися у візуальній репрезентації. І починаючи з 70-х років, харківські художники фіксують різних людей з різними проявами, які виходять за межі виключно спортивної, здорової людини, порядного громадянина, таким чином встановлюючи нову нормативність. І як зауважив Борис Михайлов у коментарі, у відеокоментарі Тейт Геллері, що ця людина є якоюсь іншою. У першу чергу йшлося про погляди людей, про їхню поведінку, соціальне становище. Однак, якщо придивитись уважніше, були характерні риси, які виявляли цю інакшість. Людське тіло могло репрезентувати різні означення особистості. Наприклад, чоловік міг бути чуттєвим, сентиментальним та ніжним, 
а жінка навпаки мати так звані чоловічі риси, такі як силоволі, рішучість та непохитність, те, що стереотипно привласнювалось чоловікам. Ця тілесна гібридність більшою мірою проявлялась у часи перебудови. І тут цікаво звернути увагу на те, як політична перебудова торкнулася і перебудови тілесної. Такий перехід та умовний дозвіл мати інші нерегламентовані риси може бути віднесеним не лише до травесті та трансгресії, але й бути названим як квір. Однак під цим питанням у даному контексті хибно розуміти виключно геморетичні та сексуальні сцени або ж натяки подібного характеру. Цей термін запозичено суспільною антропологічною дискусією, що була ініційована російським культурологічним журналом «Разногласія». Розуміючи всю делікатність цього терміну, тоді дослідниця Надя Плунгян розпочинала свою доповідь «Квір у Україні рад» або «Археологія різнодумства» саме з методологічних та термінологічних пасток, що виникають внаслідок широкого використання. Вона зауважувала, що слово «квір» у своєму широкому трактуванні не використовується на означенні сексуальності, а позначає вихід із домінуючої нормативності. Цитуючи активіста і публіциста Валерія Сазаєва, вона підважувала, що квір – це не тільки несутнісна, тобто не есенціалістська, а й першочергова ігрова, тобто перформативна категорія, у яку, погравши сьогодні, можна було відкинути завтра. Тобто йдеться про виникнення чогось на перетині між днем минулим та днем теперішнім. Аналізуючи історію української культури через літературу, Гундорова у своїй книзі неодноразово наголошувала на тому, що травестя та кіч виникали саме у такий спосіб. Вона виділяла, зокрема, такі історичні періоди, як Котляревщину, колоніальний кіч, сецесійний кіч у модернізмі, ідеологічний кіч у соціалізмі, карнавальний кіч та постмодернізм як кіч, а також стьоп. Повертаючись до харківської фотографії, власне, перепроглядаючи практику харківських фотографів, хотілося б окремо зауважити, що мистецтво харківських фотографів має дуже схожі часові обставини. Воно виникло наприкінці Радянського Союзу і співпало з політичними і соціальними змінами опісля Карибської кризи, Чорнобильської аварії, падіння Берлінського муру, а тому стало породженням типово ідеологічного соціалістичного кітчу. І, як доречно зауважує в своєму інтерв'ю для дослідження, дослідницької платформи «Історикиня харківської фотографії» Тетяна Павлова, цитата, «Ігрова фотографія у творчості групи «Врем'я» безумовно була проекцією карневалістської парадигми, а вона запускається з кожним перехідним періодом. І нею маркований кінець 1980-х років. Саме там було вивільнення креативної енергії, потрібної для переходу до нового. Цю ігрову манеру, певну театральність, Харківські художники запозичили у литовській школі фотографії. Карнавалізація як художня форма загривання із номенклатурністю та регламентованим художнім устроєм у практиці окремих харківських фотографів утворили своєрідний сплав. Окрім гри та перевдягання, де порушення нормативності був і нетиповий одяг, зазнягання та й саме тіло також ставали певним порушенням цієї норми. Ідеологічно недоречний образ, одяг, поза чи навіть погляд радянською системою могли бути сприйняті як відхід від цієї норми. Приміром, автобіографічна серія Бориса Михайлова «В'язкість», світлину з якої ми бачимо наразі у презентації, це серія 1982 року, привертає увагу автопортретом, де художник приймає стереотипну фемінну позу та імітує у кадрі Традиційно жіночу чуйність та ніжність. У окремих світлинах цієї серії автор наче приміряє на себе певні соціальні ролі і образи, притаманні як чоловіку, так і жінці. Тобто художник розмиває цей кордон поміж фактичним дозволеним. Кожну світлину супроводжують написи ремарки, де взаємодіють між собою текстуальне та візуальне. І це додає серії щоденниковий характер. Текстуальність тіла та можливість прочитувати цю завуальовану ідею поміж ракурсів і пост, наче поміж рядків, дуже характерна риса інших щодонникових серій Михайлова. Особливість цієї серії полягає у тому, що автор ніби відтворює особистий інтимний простір, закритий для інших. Саме за таких обставин людина може бути щирою, розкутою, грайливою, бути собою, емоційною, сміливою чи безпорадною. Про трансгресивність у творчості Бориса Михайлова пише у своїх текстах також дослідниця Олена Олександра Червоника. 
Аналізуючи серію «Історія хвороби» 1997-1998 років, вона акцентує увагу на тому, що, звертаючись до актів мистецької трансгресії, художник, цитата, «виставив на позір межі репрезентації в документальному жанрі, одночасно оголюючи межі репрезентації як такої, а також позицію художника, який ламає цю документальну матрицю». Історія хвороби також розкриває побутові сцени. Однак цей приватний простір не є їхнім. Це домівка художника, який запрошує авторів до себе та пропонує їм грати ті чи інші сцени життя. Екзистенційна в'язкість у її тотальній радянській буденності поєднана із тим, що можна було б визначити як авторське кривляння, манірність чи театральність. Але ж насправді це є трансгресією, тобто певною фіксацією переходу на територію символічної іншості. На відміну від Михайлова, у фокусі якого опинилися власні переживання, проявлені у його думках, текстах та образах, інші харківські фотографи конструюють своєрідні декорації для створення наративу та розвитку певних сцен. Зрідка вони виступають акторами або моделями кадру, проте більшою мірою тему проявляє саме інсценізованість фотографії та атрибутика кадру. Прикладом такої театральної гри є серія «Любов» Євгена Павлова. Героями його фотографічної історії стоїть два молодих чоловіки та жінка, які розігрують сюжет любовного трикутника. Чоловік, якому було відмовлено у коханні і ким знехтували у стосунках, одягнутий на знімках у елементи жіночого одягу – спідню білизну та діряві панчохи. Переодягання у жіночі спідні таким чином стає проявом емоційного ослаблення героя. Він і композиційно, і концептуально відходить на другий план і займає підвласну позицію щодо головних героїв серії. Себто процес зміни одягу певним чином образу, а з ним і традиційної соціальної ролі, є тією зоною переходу, що метафорич тією зоною переходу щодо метафоричної зміни героям рольової моделі, але без зміни гендеру. Іншим прикладом інсценізації, що її хибно можна сприйняти за травестійну, є блакитна серія Олега Мальованого 1992 року. Її автор присвятив темі ЛГБТ. На знімках чоловік відіграє театральні етюди, у яких показує стереотипні жіночі образи. На одній з фотографій він жартівливо приміряє на себе дві повітряні кулі, які розміщує у зоні водей. Ігрова і насмішлива інсценізація щодо предмету свого зображення доводить, що не будь-яка театральність і гра з витісненими образами є травестійними або ж трансгресивним методом роботи із заявленою темою. Це така собі гра у гру. Герой Мальованого удає певний стереотипно гіпертрофований образ представника ЛГБТ-спільноти у очах тодішнього консервативного суспільства. Такий формальний підхід радше поверхнево і буквально ілюструє суспільні страхи, аніж глибинно осмислює заявлену автором тему. Однак дійсним візуальним втіленням переход від однієї символічної та політичної системи до іншої є цикл Сергія Солонського бестіарії, створений всередині 90-х до 1997 років. Історія культури загалом позначає бестіарії як антологію фантастичних та напівреальних створінь. Описане в них було тим, що середньовічна людина не могла пізнати чи зрозуміти. І фактично бестіарії відображали широкий спектр сублімованих страхів щодо іншості у містичному мисленні середньовічної людини. Герої бестіарію Солонського – це ті, хто ще не відомі широкому загалу, але вони вже радикально інші і зовсім не схожі на усереднений образ радянської людини. Цикл бестіарій включає декілька серій, серед яких у серії «Тіло» автор створює галерею уявних тілесних трансформацій нової людини, які ми наразі бачимо у презентації. Так... Прикметно, що знімка цієї серії, як і щоденникові серії Бориса Михайлова, також є автопортретами, а прояву театральності зображуваному додає специфіка студійної зйомки. Тут перформативність стає тим інструментом, що дозволяє фотографу самостійно перетинати стереотипні межі та посилювати театральність до рівня травестії. Прикметною у циклі «Бестіарі» є також серія «Будуар» 95-го року, де автор конструює тіло, яке поєднує чоловічі та жіночі статеві ознаки. Нашарування чоловічого та жіночого уособлює нашарування радянського соціалістичного минулого та нового капіталістичного теперішнього. Користуючись літературознавчим означенням Тамари Гундурєвої, настає час специфічного бурлеску, постсоціалістичного, септо бурлеску і кічу як стьобу.
Сьогодні образи із серії «Будуар» можуть бути прочитані і через гендерну оптику також. Проте сам Солонський заявляє, що його героїні – це уособлення якостей нової жінки, яка на зламі епох увібрала в себе і жіночі, і чоловічі риси, тендітність і силу, манірність та рішучість. Такий соціальний конструкт був притаманний пізньорадянському та пострадянському суспільству. Не менш травестійною за формою є також і робота групи швидкого реагування, якби я був німцем. У ній художники звертаються до травестійних ігрових форм, бурлеску та специфічного гумору, піднімаючи важливі теми історії, пам'яті та героїзму. Вони піддають сумніву політику погляду на історію очима переможця. Втілення такої провокуючої і доволі амбівалентної форми було можливим тільки у культурному розломі 1990-х років і, власне, лише зі сторони митців, які сформувалися саме у Радянському Союзі. Першочергово іронічна і бурлескна серія «Якби я був німцем» визначається нами як травестійна та трансгресивна, адже тут інструментами карнавалізації проявлені дуже складні соціокультурні аспекти пам'яті та побудови історичного наративу. Якщо у літературознавстві травестія виявляє межі високої літератури та простої говірки, то у візуальному мистецтві таким маркером став колір. Завдяки введенню фотографами кричущого кольору у репортажну фотографію, глорифікація офіційних заходів набула рис бурлеску, буфонади та перетворилася на маскарад. Митці харківської фотографії підкреслювали значення кольору. Саме кольором у серії «Лурики» Борис Михайлов підкреслює лубочний характер користувацького запиту, кітчево розфарбовуючи вернакулярну фотографію. Звідси надмірне кітчеве використання яскравих кольорів і в репортажах народних мас, мітингів, демонстрацій тощо. Це є нічим іншим, як маркування провінційності, народності, лубочності, що властиве травесті як художній формі. Як вдало зауважують видавці журналу «5.6», колір надавав іронічну дистанцію, яка була необхідна для перетворення звичайного знімка у об'єкт мистецтва. На думку авторів журналу, саме введення кольору перетворювало фотографію на експериментальний простір. Віктор і Сергій Кочетови, наприклад, створили галерею репортажних світлин масових заходів, де привласненням кольору наче проявили цю приховану соціальність. А от червона серія Бориса Михайлова проявляє тотальність кольору у системі радянської ідеології. Червона серія є репортажем, де акцентування відбувається концептуальним чином і буквально фіксує тотальність і репресивність кольору у радянському публічному та візуальному полі. Описуючи місце кольору у практиці харків'ян, дослідниця Тетяна Павлова підкреслює надлишковість цього кольору. А от продовжується підтримка. Чи цю думку Олександра Осадча додавала, що це є реакцією на нове, незнайоме, нерадянське середовище, яке от-от мало прийти? Звертаючись до старих форм, але в розмові про нові ідеї, харківські фотографи своїми серіями та проектами створили травестійний вимір, де було місце трансгресивним проявом, одночасно грі та не грі, серйозності та несерйозності, особистому та публічному, реальному та сконструйованому. Подібний вихід за межі нормативності, у тому числі тілесної, підкреслив особливість того часу, у якому жили та працювали художники. Вони відтворювали образи, які відходили від усталених норм та дозволяли собі проявити емоції, які табуювалися у суспільстві. Таким чином, травестійними методами конструювання художніх образів харківські фотографи означили зону переходу від парадигми старого устрою до нових політичних та естетичних систем. На цьому у нас все, так? Так, наша доповідь завершена. Я сподіваюся, вона стане цікавим і буде додатком до тих ідей і думок, котрі озвучили учасники конференції до нас. І буде корисною всім, хто її прослухав.